有些有些信徒啊，他说：“师傅，我来跟你学英文。”我说：“你学英文做什么？”他说：“我学英文的话，我知道 Good morning 啊，或者 Thank you 啊，什么东西就够了。Pre 呃 ，Wait please 啊，什么 Wait a moment 啊，哈，什么就好了。”我说：“那你不要跟我学，你要学英文，你的你的层次太低了。”你只会说我会应对，跟美国人啊讲几句话应对就好了，海关能通过就好了。我说那你就不要学，你要学英文要怎么样子呢？提起笔来能写文章，知道吗？站起来能够口口是道，是不是啊？你要定这个目标啊，拿文章拿起来要看得懂啊，你要下定这个目标，你来。来学来跟我学英文的话，那我教你才有意思，知道吗？然后那怎么学起？我丢了一本给他，我说这个读读者文在最后一篇，你把它背一背。师傅啊，你这个为难人嘛！我说我是这样来的，我过去背读者文摘啊，我就过去这样学的嘛，一篇一篇的把它背起来，死背，背久了就通，世间没有什么难事。那你定的目标只是说哦，我能够应对一下子就好了。那你不要学，你不要学，啊，提起笔来能写，站起来能讲，坐起来能看。那你这样定这个目标的话呢，学起来才会有一个成就感，而且随时都要学。我们学的不是这辈子可以用哦，连来辈子都可以用哎，真的哦。我念中学的时候，我就奇怪，我看到日文好像很面善、很面熟，哎，我就念起来。我念中学自己念日文啊，前辈子学过了嘛。所以说，我们人生是无常，但是人生有意义、有价值。这辈子我们学到的知识，我们学到的语言、才华、技术，全部来辈子还可以用得上，不但只用得上。很好用，知道吗？这边是养成的恶习啊，很糟糕，会加重。